السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالا شبيك جانتي جاي پرشن تر سيشنر آج كير اي اگارو تم پور بي شاگو تو جانت سيا شاكور تسي شاكو لي بحالو آجن شروع تي اكتا بشوية اپنا دردشي اكرشن كورتا جاي شتا هلو جي جي پیج تھے كي آمي آما در اي لائف گلو كورتا جي اتو با پرشن تر دي چي آما بقت با كن با پوست جي گلو دي چي شتی حد سا اثرائزد ایبان ایر بائی ری جارا ہوئی تو آمان نامے کنو پیج چالا چھن اتو با جا کس ہوئی چالا نا کنو فیس بوک پیج شتی کن تو اثرائزد نو آئے ایبان شتر دائی دائی تو تا دیر شکھن کر کنو پوسٹ اما کے جگ گش کرے دیا ہوئی نا ایبان ہوئی تو با تر آمار پوسٹ دائی ابار بائی ری رو کچھ پوسٹ دائی اتو با تا دیر نیج در مونے جا چ फले ओधरणर जतगुल पेज जेटा तर नाम चालय अनुमति छाड़ा अथवा तरा विभिन्न नाम जेखान साथे हमार नाम जुड़े देव आगुल दाय दायित्व नहीं कथाटी अपन के आजकल शुरूते आर एक दीची एवं आज के अपनारा विगत दिन जो पर्व सेशन टेन से अनेकगुल प्रश्न रेखे जर अनेकगुल उत्तर हमें दीते सेगल दिए आज के शुरू करब आज के को पोस्ट एखे जागारो सेशन एडभार्टाइज दिए जार कारण अपनारा तर नीचे को प्रश्न रखते पर तो जी होक हमें अपन आगे किस प्रश्न नहीं एक पर ही आज के अपनारा मंत्र घर जो प्रश्नगुल कर प्रश्न निब इनशाला महफुजुर रहमान विभिन्न वाज कि दो महफिले शेषे सबा मिले जे दो मानी से सुन्ना है कि ना बा दो करा सुन्ना सम्पन्न है कि ना आसले जेको महफिल जेको जमायत इजतेम मजलिस शेठी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दुआ पोड़े कुट शेष कुटतें शेठी होते हैं सुबहानकल्लाहु माबिहम्दी का शादुअल्लाह इलाहा इल्ला अंत अस्तगफरुका व अतुबु इलेक तो इतने होते हैं शब्द सुनना और तथा शमाप्ती दुआ टा ए भावे ही कुटते होंगे इर आगे कोनो व्यक्ति जो दितार आलोचना शेषे दुआ जल्लार का दुआ करी आजकल महफिलर जरा आयोजक अथवा एखने जे दिन ही जलसार जरा आयोजक आल्ला तर आो तौफिक दिन तर ऊपर आल्ला बरकत नाजिल कर जरा एखे श्रोता हिसाब से आल्ला तर ऊपर बरकत नाजिल कर आलोचनार शेषे जो कि दुआ कर दें ये क्योंकि शरियाते जाए जा एवं दुआ कराटा अवश्य ही एक सन्ना ये एक भलो क्ज जो जुमार द्वित खुद बार शेषे साधारण खतीब देर के दुआ करते देखी एवं रसुल्ला सल्ला सल्लम और तरह बक्तृतार कौ कौ मजखने फाँके शेषे दुआ कर अतए से भाव दुआ कराटाई हे सन्ना हमें शायक देर के एवं जरा महफिले दिन क्ज करार जो दिन के सठिक भाव प्रचार आलोचना करें तक अनुरोध करब जो महफिलर प्रत्येक कथा जान सन्ना निर्भर है और महफिलर शेषे तरा जो समाप्ति टन से दोआा करार सिसटेम ए काफारतुल मेजलिस बलार सिसटेम जान सन्ना भित्तिक है आशा करा से फलो करब इनशाला महसिन एक प्रश्न पाठिए आकिकार नियते दोटो छागल रखा आ इच्छा छो मेहमान डेके सबा के खाव क्यों तो एन तो उपस्थिति भलो ना परिसिति भलो ना ये बोलते चाचन ताली कि छागलगुलो के बिक्री कर दिए पर आर कीकिका जा विशेषकर करार कारण सम्भव हाँ जाना खूब भलो हतो भाई महसिन आपनी 
আকিকার ডেটটা মানে অতিক্রম করতে চাচ্ছেন কেন বা এটাকে আরেক দিনে নিতে চাচ্ছেন কেন আকিকা তো সপ্তম দিনে করার কথা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রেসক্রাইব করেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ফলে আমাদের উচিত হবে সপ্তম দিনে আকিকা করা মেহমান খাওয়াতে পারি অথবা না পারি এটা তো জরুরি কিছু নয় মেহমানদেরকে তো পৌঁছে দিতে পারি অথবা যে বিল্ডিংয়ে আমরা আছি তারাও তো মেহমান সবচেয়ে বেশি হক হচ্ছে আসলে প্রতিবেশীদের আকিকার গোস খাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে যারা আমাদের এই জনপদে আশেপাশে অথবা একই বিল্ডিংয়ে থাকেন তারা অথবা আপনি আকিকা যদি করতে পারেন তাহলে করে ফেলেন এবং সেটা সপ্তম দিনের দিন হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং সেটা আপনি যদি খাওয়াতেই চান তাহলে হয়তো আপনার অনেক আপনজন অনেক দূরে থাকে তাদেরকে হয়তো আপনি খাওয়াতে পারবেন না কিন্তু কাছের যারা আছেন এখানে আশেপাশে প্রতিবেশী তাদেরকে তো খাওয়াতে পারবেন আর যদি তাদেরকে খাওয়াতে না চান তাহলে তাদেরকে গোস পৌঁছিয়ে দেন তাহলে সেটাও হতে পারে আপনি যদি কাউকে না খা খাইয়ে শুধু গরিব দুঃখীদের মধ্যে আকিকার গোষ্ঠা বন্টন করে দিতে চান তাতেও কিন্তু সারিয়া নিষেধ করছে না ফলে আপনার আকিকা সময় মতো হওয়াটাই যেহেতু জরুরি সেটি আপনি করুন আপনি অন্যভাবে খাওয়ানোটাকে প্রধান করে আকিকার ডেটকে পাল্টাবেন না বা আকিকার সন্ন্যাকে লঙ্ঘন করবেন না মাহফুজুর রহমান আরেকটা প্রশ্ন করেছেন কোরআন মজিদ পড়ার জন্য বাংলা ভাষায় ভালো তাফসির কোনটি তাফসির তো আলহামদুলিল্লাহ বাংলায় প্রচুর আছে তবে এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসির খুব কমই আছে এর কারণ হল কোরআন মজিদের বিষয়টি নিয়ে আমাদের মুসলিমরা খুব আবেগপ্রবণ কিন্তু কাজ করতে খুব বেশি আগ্রহী না আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কোরআন মজিদ ভিত্তিক যে কাজগুলো দেখি কোরআনই সেটা সংবাদ দিচ্ছে ইয়াতলু আলহিম আয়াচি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদের কাছে তার আয়াতটা পৌঁছাতেন পড়ে শোনাতেন তেলাওয়াত শেখাতেন আয়াতের মেসেজগুলো তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং ওই আল্লা মহমুল কিতাব আউল হাইকমা তিনি কিতাব উল্লাহ অর্থাৎ কোরআন শেখাতেন কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং হাইকমা তথা সন্ন্যা শিক্ষা দিতেন তাহলে কোরআন মজিদকে ঘিরে আমাদের খুবই গতানুগতিক এবং রুটিন শেখার প্রোগ্রাম আছে যেমন সকালবেলার মক্তব অথবা একটু বিভিন্ন মক্তবে অথবা কোনো হুজুরের কাছে একটু সামান্য পড়লাম সেটা শুদ্ধ হোক আর অশুদ্ধই হোক এর জন্য আনফরচুনেটলি আমরা দেখি যে যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন তাদেরও বহু মানুষের কোরআনের তেলাওয়াত শুদ্ধ না আমি নিজে কওমি মাদ্রাসার দাওরা পাশ এবং আলিয়া মাদ্রাসার কামিল পাশ এরকম অনেকের ইন্টারভিউ করেছি বিভিন্ন হয়তো নিয়োগ বোর্ডে থেকে দেখেছি তাদের অধিকাংশেরই পড়া শুদ্ধ নয় যদিও এখন হেফজের চর্চা বাংলাদেশে খুব ভালো হচ্ছে আমাদের শিশু কিশোররা খুব ভালো ভালো পুরস্কার নিয়ে আসছে কিন্তু তারপরে আমরা বলবো সেটা অল্প কিছু সংখ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথচ সকল মুসলিমের উপরে ওয়াজিব হচ্ছে কোরআন শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা আর যারা কোরআন তেলাওয়াত করতে জানেন তাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সেটা শেখানো কারণ এটা নবিয়ানা কাজ বিশেষ করে ওলামাদের জন্য তোল্লা বুদ আইলাম তারা কোরআন মসজিদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান এক্ষেত্রে তারা কাজ করবেন কোরআন মসজিদকে নিয়ে আমাদের গবেষণা কাজটা খুবই স্তিমিত বিশেষ করে তাফসিরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক একজন যার যার মনের মাধুরে মিশিয়ে তাফসির লিখছেন অথচ তাফসির ইনস্টিটিউট কিন্তু গড়ে উঠছে না আমাদের দেশে যদিও বা কোনো তাফসির একাডেমি থাকে আল কোরআন একাডেমি থাকে অমুক তমুক সেখানেও অনেকটা ওয়ান ম্যান শো অর্থাৎ একক ব্যক্তির একক চিন্তার কাজ সেখানে অনেক ব্যক্তিকে আমরা দেখেছি তারা মেধার সম্মেলন করতে চান না তারা একাধিপাত্য চান নিজের মন মতো সব কিছু করতে চান কিন্তু অনেক মেধাকে একসাথ করতে হলে আমাদেরকে কিন্তু স্বাধীনতা দিতে হবে এবং সৃজনশীলতার সাথে কাজ করা যোগ্যতার সাথে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এই কাজটা যেহেতু হয়নি এবং প্রায় শূন্যের কোঠায় বাংলাদেশে এই জন্য ভালো তাফসির গড়ে ওঠেনি প্রত্যেকটা তাফসির আপনি দেখুন একক ব্যক্তির কাজ সেখানে হয়তো অনেক সময় ভাষাগত কোনো ত্রুটি থাকে সেখানে হয়তো ইনফরমেশনগত ত্রুটি থাকে সেখানে একজন লেখার পরে আরও যে এ গ্রুপ অফ ওলামা সেটাকে মরাজ করবেন সেটারও যথেষ্ট ঘাটতি থাকে ইত্যাদি নানা রকম আমরা ত্রুটি দেখি ফলে বিশাল যে তাফসির সাহিত্য বাংলা ভাষায় অত্যন্ত মানে যোগ্যতার সাথে তৈরি হতে পারত 
বা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে তৈরি হতে পারত সেটা কিন্তু হয়ে ওঠেনি তারপরেও যে কাজগুলো হয়েছে এর মধ্যে আমরা কিছু কিছু কাজকে মোটামুটি ভালো পাই তার মধ্যে তাফসির এবনু ক্যাথির যেটা বাংলায় হয়েছে যদিও সেখানে আরও অনেক সংশোধনের প্রয়োজন আমি নিজে দেখেছি বেশ কিছু ভার্সন একাধিক রাইটার সেটাকে অনুবাদ করেছেন এবং কোনো কোনো অনুবাদক আমার সাথেও তারা এটাকে আরও কীভাবে উন্নত করা যায় সে পরামর্শ করেছিলেন অনেক আগে তারপরে আমরা বলবো তাফসির এবনু ক্যাথির এটা হলো নির্ভরযোগ্য তাফসির তার বাংলা অনুবাদ হয়তো আর স্ট্যান্ডার্ড করা যেতে পারে এর বাইরে অনুবাদ পড়ার জন্য আলবায়ান ফাউন্ডেশনের একটা সুন্দর তর্জমা বের হয়েছে সেটা আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে যদিও বাজারে সেটা অ্যাভেলেবল না তারপরেও সেটা অনেকের কাছে আছে প্রায় পনেরো বিশ হাজার কপি মানুষের কাছে বন্টন করা হয়েছে আর আরেকটি অনুবাদ সেটি খুব ভালো এবং তার সাথে খুবই সংক্ষিপ্ত তাফসির করেছেন আমাদের বন্ধুবর প্রফেসর ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সেটি কোরআন প্রিন্টিং প্রেস মদিনা থেকে বের হয়েছে এবং সেটা এখন সবুজ উদ্যোগ নামক একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ভাষান বের করেছে সেটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন আর এর বাইরেও আরও ভালো ভালো তাফসির থাকতে পারে সবগুলো তো আমি জানি না তো সেক্ষেত্রে আমরা জেনে জানানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ কারণ যেটাকে আমরা সার্টিফাই করব সেটাকে আমাদের পড়তে হবে এবং সেই জন্যে আমরা চিন্তা করছি ইনশাল্লাহ সামনে একটা প্রোগ্রাম আমরা নিয়ে আসবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এবং সাথে সাথে হয়তো ফেসবুকেও সেটা প্রচার করা হবে হচ্ছে বিশুদ্ধ বই পরিচিতি বিশুদ্ধ বই পরিচিতি আশা করছি আপনারা হয়তো এটাকে ভালোভাবে নেবেন ইনশাল্লাহ সেখানে আমরা যতগুলো কোরআন সন্না ভিত্তিক অথেন্টিক বই আছে তার পরিচয় আমরা তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন তিনি তৌফিক দেন জাহিদ হাসান বলেছেন ফেতরা কাদের উপর দেওয়া ফরজ এক্ষেত্রে কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে যিনি ফেতরা দেবেন খুবই রিলিভেন্ট প্রশ্ন করেছেন ইতিমধ্যে আমরা হয়তো অনেকে ফেতরার প্রস্তুতি নিচ্ছি প্রথমত আবদুল্লা এবনুল আমর এবনুল খত্তাব রাদি আল্লাহ তাল আনহুমার যে হাদিসটি বোখারি মুসলিমের মধ্যে এসেছে তিনি বলছেন ফরাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জাকাত আল ফেতরে সামিন তামর ও সামিন শাহির তিনি বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাম জাকাতুল ফেতের এক সর পরিমাণ খেজুর অথবা এক সর পরিমাণ জব তিনি ফরজ করেছেন ছোট বড় স্বাধীন কৃতদাস এবং পুরুষ মহিলা সকল মুসলিমের উপর এবং তিনি বলেছেন সেটা যেন ঈদের সালাতের আগেই প্রদান করা হয় তাহলে এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো যে প্রত্যেক মুসলিমের উপরে সাদাকাতুল ফেতের দেওয়াটা ওয়াজিব যারা এই পরিমাণ সাদাকা দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন খুবই স্পষ্টভাবে এই হাদিসে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এটার জন্য কোনো নেসাবের শর্ত কোনো হাদিসে আসেনি আমাদের অনেকে বলছেন না ধনী লোকরা ফেতরা দেবে আরে তিন কেজি চাল অথবা তিন কেজি খাদ্য এটা দেওয়ার জন্য বিশাল নেশা পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে হবে সেরকম কোনো শর্ত তো কোনো হাদিস আরোপ করেনি যাই হোক ওলামাই কেরামের এটাই যে হাত আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে যেহেতু হাদিসে সেই শর্তটা আসেনি অতএব আমরা হাদিসটাকে আম রাখবো ব্যাপক রাখবো সেটা হচ্ছে যাদের ফেতরা দেওয়ার সামর্থ্য আছে অথবা যারা অন্যদের পোষ্য অন্য অভিভাবকের আন্ডারে যারা মানুষ হচ্ছে যেমন ছোট বাচ্চা যেমন মহিলা তার স্বামীর অভিভাবক করতে সে থাকছে যেমন পিতা মাতা তার সন্তানের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এদের পক্ষ থেকে তাদের সন্তানরা দিয়ে দেবেন যদি তাদের সাধ্য থাকে যদি তাদের সেই সামর্থ্য থাকে তারা দেবেন আচ্ছা কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে সেটা আমরা বলেছি তার মানে হচ্ছে তার ব্যাপক সম্পত্তি থাকতে হবে অনেক টাকা থাকতে হবে নেসব পরিমাণ সম্পত্তি থাকতে হবে সেটা শর্ত নয় গোলাম রব্বানি বলেছেন আমি কি কোনো মেয়ে যার সাথে আমার রক্ত সম্পর্ক নাই দিনই বিভিন্ন বিষয়ে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি চেষ্টা করি 
আমার জানা থাকলে তার সমাধান দেই প্রশ্নটা হলো আমি কি তার সাথে কথা বললে গোনা হবে কোরআন হাদিস বোঝালে গোনা হবে হ্যাঁ আপনি একটা অপরিচিত মেয়ে আজনবিয়া তার সাথে ফতাওয়া জিজ্ঞেস করার উপলক্ষে তার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলছেন আপনার কাছে কেন তিনি জিজ্ঞেস করবেন সে মেয়ে কেন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি মুফতি আপনি কি কোনো এলমি পজিশন হোল্ড করেন আপনি কি কোনো শিক্ষক আপনি কি অথরাইজড ব্যক্তি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার যদি তা হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে পরিচিত অপরিচিত পুরুষ এবং মহিলা জিজ্ঞেস করতে পারে এবং সেটা যায় যাচ্ছে কিন্তু যদি আপনি আসলে এমন অথরাইজড বা স্কিলড পার্সন নন যার কাছে আসলে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা যায় যার কাছে যিনি একদমই অপরিচিত জাস্ট আপনার সাথে কথা বলার উপলক্ষটাকে গ্রহণ করার জন্য সে মেয়ে এভাবে আপনাকে নানা প্রশ্ন করে আর আপনি বলছেন যে আমি অন্যদের থেকে জেনে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেব এবং কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আপনার এবং তার মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এটা সারিয়া অ্যালাউ করে না আপনি তাকে সরাসরি বলে দেবেন সে যেন যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে কারণ এটাই কোরআনের নির্দেশ ফাস আলু আহলাদ দিকরে ইন কুন তুম লাতা আলামন বিল বাইনাত জবর তোমরা আহলুদ দেকের তথা আহলুল আলমকে জিজ্ঞেস করো আহলুল আলম ছাড়া অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করার পেছনে কোনো খারাপ মোটিভ থাকতেও পারে এবং বিশেষ করে মেয়ে যখন ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে সেই মোটিভটা খুব ভালো কোনো মোটিভ নয় সেটা বর্জন করা উচিত এবং আশা করছি শেরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি আপনি বুঝতে পেরেছেন কোহিনুর বেগম বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম মে আল্লাহ ফর গিভ অল অফ আওয়ার সিনস অ্যান্ড মে বি অ্যান্ড মে হি ইউনাইটাস ফর দ্য বেটারমেন্ট ইন দিস দুনিয়া অ্যান্ড আখিরা আপনি একটা সুন্দর দোয়া করেছেন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন হ্যাঁ আমাদেরকে তিনি দুনিয়ার করলেন এবং আখিরাতের করলেন প্রদান করেন এবং দুনিয়াতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি হিসাবে কবুল করেন এবং আমাদের সকল পাপকে ক্ষমা করেন আশিক ইসলাম বলেছেন মেয়েরা যখন মাসিক অবস্থায় থাকে রমাদানের শেষ দশককে কীভাবে ইবাদত করবে তাদের তো সালাত নেই সিয়ামও নেই তারা পরিবারে দেখাশোনা এবং কিছু পড়াশোনা এবং দোয়া এটা তারা করতে পারে দোয়া তারা সেই দোয়াটা করবে যেটা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা শেষ দশকে করেছিলেন আল্লাহ মাইন্নাকা আফুন তোহিবুল আফা ফা আফু আন্নি অথবা ফা আফু আন্না হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমাকে ভালোবাসো তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও সুহান আল্লাহ আল্লাহ যদি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এই মহিলা যিনি অন্য অন্য ইবাদত করতে পারছেন না মাসিকের মধ্যে আছেন সিয়াম এবং সালাদ শেষ দশকের মেইন প্রোগ্রামগুলোই তিনি পরিপালন করতে পারছেন না কিন্তু আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা করে দেন তার আর কি চাই সুবহান আল্লাহ আল্লাহর ক্ষমার চাইতে কোনো বড় নিয়ামত এই দুনিয়ায় নেই অতএব আপনি সেভাবেই এই দোয়া এবং এর বাইরে অন্য অন্য দোয়া করতে পারেন মা বাবার জন্য দোয়া করতে পারেন দোয়া দোয়ার জন্য তো আর মাসিক কোনো অন্তরায় নয় জাহিন হাসান তিনি বলছেন We love you for the sake of Allah. What are the professions we young people can choose in other words? Can you tell us about what category of incomes are halal in the religion? First of all, I would like to say that 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 আর প্রফেশনের ক্ষেত্রে ইসলাম কিন্তু কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশান আরোপ করেনি যদি সেটা হালাল হয় আপনি শিক্ষকতা করতে পারেন আপনি প্রকৌশলী হতে পারেন আপনি মেডিকেল ডক্টর হতে পারেন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন আপনি যে কোনো ফ্রিল্যান্সিং কাজও করতে পারেন আপনি কম্পিউটার কম্পোজ করতে পারেন আপনি সফটওয়্যার এর উপর কাজ করতে পারেন আপনি হার্ডওয়্যারের উপর কাজ করতে পারেন নানা ধরনের প্রফেশন আছে শুধুমাত্র যা আপনি করতে পারেন না যেটা হারাম আপনি হারাম প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন না আপনি তামাক এবং তামাক জাত ব্যবসা বাণিজ্য প্রোডাকশানের সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না আপনি চোরাইমাল এর যে কোনো ধরনের 
उत्पादन अथवा स्थानान्तर अथवा एट बिक्री एट केंा एगल को साथ जड़ित थकते पर आपनी सुरे साथ संपृक्त थकते पर आपनी चोरी चामारी डाकती अन्ाय राहजानी दुर्नीति धरण जो कि आगुलर सपृक्त आपनर टा रोजगार पथ आपनी ग्रहण करते पर आपना के हराम क्चलो ट्रांजेक्शनगुलो बद दिए जो तो हाल आ सबगल जानिना अपनी जान हाल परिधि मोरामलतर मध्य अनेक बड़ो अनेक एक्सपांडेड आपनी जेको एक हाल क्च करें कोसुविधा नहीं शोब अहमद बोले शुडे फादर फोर्स हर हिज डटर टू मैरि ए पायस मैन उथथ बियार्ड और हि शुड लेट हर टू गेट मैरिड उथथ साम ओन हू इज लेस पायस एंड उथथ नो बियार्ड बाबा जो दिनदार हन प्रश्न मन है जेहतु सबाई बुझते चाबी जो अनुबाद कर दी भलो से एक जो बाबा की तर कन्या के एक जो दिनदार लोकर सी विवाह दीते बाध्य करते पर लोकटी तो दाड़ी रखें और अन्य दिनदार ही तरह मध्य आम लोकर सी दीते दीते विवा उचित तर कन्या के जे तो कम दिनदार ए जर हम तो दाड़ी नहीं बेपारे तो मेयर इच्छा आोर्सर मान ही हे मेयर से विच्छा नहीं तो प्रथम कथा हे आसले बाप जदि दिनदार हन तरह सन्तान के दिनदार हिसाब से गढ़े तुलबें निजे जदि दाड़ी रखें तो हम तो मे तो हबु स्वामी के दाड़ीवला देखते तर को आपत्ति थकबे ना जदि सलाद पढ़ें सतता रक्षा करें तीन जो दिनदार रक्षा करें तो हमें मेरा तर हबुस्मी के भाव देखते चाहिए जो भाव से तर प्रिय बाबा के देखे एन प्रिय बाबा कि सन्तान के तर मन मत गढ़े तुले दिनदार सठीक तरह दिए दिनी तरह दिए ना कि ताड़े दिए कलेज इूनिवार्सिटी झेड़े दिए से तर बंधुबान्धव और अन्य दुष्ट मेरे साथ संगीत साथ मिसे बखाटे हो ग फले तो रुचि पाल्टे गई रकम मानी ये सवार क्षेत्र अनेक समय बाबा ऐड़े दी अनेक मेरा भलो थे तो से क्षेत्र में जी होक जे बाबा तर मे के बड़े ताकि फोर्स करबें कन्भिन्स करबें कारण हादिसर मध्य रसुल्लम मेरे अनुमति नवर कथा एमक से जो कुमारी मे अर्थात आगे तरह विये ना से तलाक प्राप्त ना विधवा ना तो तुस्ता तुस्तामार एभवे ये वाक्यगुलो हादिसर मध्य एस अर्थात तर परामर्श नेवा तर निर्देश नेवा तर सजेशन ने तर मतामत नेवा से मतामत नहीं बाबा ताकि विबें तो हमें बाबा अभिभावक हिसाब से मेयर जो बाबार मतामत जेमन प्रयोजन कारण बाबार मतमत बाहर मेरे विबा कारण रसुल्ला सल्ला सल्लम जे मे महिला तर अभिभावक मतामत ना नहीं विय बिल तीन बार बोले आशारा दिया हादिस आर अन्य हादिस शुद्ध यह हादिस ना और बेस कैकट हादिस आज है जार द्वारा एक प्रमाणित ठीक तेमनी बाबाओ केयर अनुमति नीते यटाई शरियत निर्देशना तो मे दूजने मिले आलाप आलोचना कर जे दिनदार पत्र के तरा चूज करबें से तर विवाह शादी से क्षेत्र में एकटू कम दिनदार एक बस दिनदार यहाँ तेम को समस्या नहीं एक कम दिनदार एक बस दिनदार कारण विवाह शादी पुरोटाई हे तकदिर एक बेपार अनेक समय खूब दिनदार एक फैमिली अपनी विवाह जो अग्रसर हलन हलो ना क्यों तई बोले कि मेरे के विवाह छाय रखा है ना रखा है ना अपनी प्रथम जो दिनदार पत्र एस तर मत जो को पत्र ना पान एक लेस दिनदार कम दिनदार पत्र आपना के पत्रस्थ करते हैं ये हम सूझ सुविधार ऊपर कारण विवाह शादी प्रत्येक पक्षर उपर आपनर सब समय नियंत्रण थे ना अतए शरियार दृष्टिभंगी मे खेल रखते जत बस दिनदार पत्र अथवा पत्र मैच करानो जाए से शरियत निर्देश रसुल्लम पत्रपक्ष के बोले फतफर बेदायती दिन दिनदार पत्री के जीते नाओ 
আর পাত্রপক্ষকে বলেছেন পাত্রীপক্ষ কে বলেছেন যে তোমাদের কাছে যখন কোনো দিনদার পাত্র আসে দিনদার এবং আখলাকে কোনো পাত্র আসে তখন তাকে বিবাহ করিয়ে দাও না করিয়ে দিলে পৃথিবীতে মহা বিপর্যয় এবং ফেতনা দেখা দেবে তো সুতরাং আপনার এখানে সেটাই বিবেচনা করতে হবে দিনদার হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু যদি আপনি কখনো না পান তাহলে যতটুকু পেয়েছেন যদি মনে করেন এর থেকে বেটার পাওয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে সেখানে বিয়ে দিয়ে দেন এরপরে যদি পাত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে বা পাত্রীর মধ্যে ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা আপনারা সংশোধনের ব্যবস্থায় নাসিহাতের দিকে যান পাত্র যদি দাঁড়িয়ে না রাখে তাকে বলেন যে ভাই তুমি এখন থেকে দাঁড়িয়ে রাখো বা জামাই সাহেব এখন থেকে কি দাঁড়িয়ে রাখা যায় কি না এভাবে তাদেরকে আসলে বিশুদ্ধ করা যায় নাসের কাজী বলেছেন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ ফর ইউর ভেরি গুড ডিসকাশন বারাক আল্লাফিকুম ব্রাদার নাসির মিনহাজ বলেছেন ক্যান আই সার্চ দ্য ইনস্টিটিউটস দ্যাট ইউ সেইড ইন অনলাইন ইয়েস তাইবা একাডেমি ডট কম টি এ আই বি এইচ তাইবা এ সি এ ডি ই এম ওয়াই তাইবা একাডেমি ডট কম অথবা ডট অর্গ আপনারা এই নামেই পেয়ে যাবেন অথবা শুধু তাইবা একাডেমি লিখলেই সেখানে পেয়ে যাবেন সেখানে ফ্যাকাল্টিজ হিসাবে আমাকে এবং আমাদের আরও অনেক কলিকদেরকে পাবেন যারা আলহামদুলিল্লাহ আলম হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তো আপনি সেখানে এবং আমাদের অন্য অন্য ভাই বোনেরা যারা আগ্রহী তারা সেখানে ব্রাউজ করতে পারেন আচ্ছা শামসুদ্দিন পাটোয়ারি বলেছেন মাইয়েদকে কবরস্থ করার পর সবাই ওখানে থাকা অবস্থায় মুয়াজিন দৌড়ে মসজিদে গিয়ে আজান দিল এরপর সকলে মিলে দোয়া করে কবরস্থান ত্যাগ করলো জীবনে একবারই দেখেছিলাম এমন আমার কাছে ব্যাপারটা অন্যরকম লেগেছে ব্যাপারে ইসলামের বিধান কে ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে আমরা যে জানাজা পড়লাম ওটাই দোয়া মাইয়েতের জন্য ওটাতেই দোয়া হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে দাফন রাসুলসাল্লা সাল্লাম দাফনের পরে যেই নির্দেশনাটা সাহাবাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে দাউ লে আখি কুমুল আন তসবিদ ফাহুল আন ইউস আল তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য যে ভাইকে এখন তোমরা দাফন করলে তার জন্য তোমরা তাবাতের দোয়া করো আল্লাহ সাব্বেত হু আল্লাহ সাব্বেত হু হে আল্লাহ তাকে তুমি দৃঢ়পদ হওয়ার তফিক দাও যাতে সে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে মা নরব্বকা মা দিনুকা মান্নাবিউকা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে সেই দৃঢ়তা তাকে দান করা হয় আল্লাহ কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞেস করা হবে তো রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এখানে সকলে মিলে দোয়া করার কোনো মানে রেকমেন্ডেশান না দিয়ে বলেছেন প্রত্যেকেই যেন দাফনের পরে ইন্ডিভিজুয়াল দোয়া করে এবং সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতম সন্ন্যাভিত্তিক পন্থা একসাথে দোয়ার পর্বটা আমরা সেরেছি জানাজার সালাতের মধ্যে শেষ তাকবিরের আগে প্রথম তাকবিরের পরে সুরা ফাতেহা এবং এর সাথে আরেকটা ছোট্ট সুরা যেমন ইন্নাড়াতায় না অথবা কুলহল্লা মিলানো যেতে পারে এবং তারপরে দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরুদ যেটা দরুদ ইব্রাহিমই বলি আমরা এবং তৃতীয় তাকবিরের পরে আমরা দোয়া দোয়া করব এবং এই দোয়াটা ইমামও করবেন এবং প্রত্যেকে পিছনে যারা আছেন মনে মনে দোয়া করবেন এই দোয়াটা জোরে হবে না কোনো উতের মতো জোরে হবে না এবং তারপরে এই দোয়াটা শেষ করার পরে দুদিকে অথবা একদিকে সালাম ফেরা ডান দিকে সালাম ফেরাবেন বাস শেষ দোয়ার পর্বটা একসাথে সবার দোয়ার পর্বটা এখানে শেষ দাফনের পরে ইন্ডিভিজুয়াল দোয়া হবে সেটি হচ্ছে সন্ন্যা ভিত্তিক আচ্ছা এরপরে আমি আজকের যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে এসেছে সেই প্রশ্নগুলো থেকে প্রশ্ন নেব দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে আমি দুঃখিত আমি বিগত দিনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন একটু সময় দিন আচ্ছা রূপম নাজিম বলেছেন বাড়িতে জামাত করলে আজান দেওয়া কি জরুরি হ্যাঁ আজান দেবেন আজান দেওয়া জরুরি বলতে ওয়াজিব বা ফরজ নয় বাট এটা ইসলামের শেয়ার যেখানেই জামাত হবে যেখানেই কোনো ব্যক্তি সালাত পড়ছেন ফরজ সালাত সেখানে তিনি আজান দেবেন 
এমন কি তিনি যদি পাহাড়ে আইসোলেটেড অবস্থায় থাকেন তাহলেও তিনি সেখানে আদান দেবেন একামত দিয়ে এই ফরজ সালাটটা পড়বেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেই ব্যক্তির গুণগান গাইছেন এবং প্রশংসা করেছেন যে পাহাড়ে থেকেও পাহাড়ে চোড়ায় থেকেও সে আজান দেয় এবং একামত দিয়ে সালাত আদায় করে অতএব বাড়িতে সেটা তো আরও স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড আর এখন বিশেষ করে যখন আমরা মসজিদে যেতে পারছি না অনেক সময় করোনা ভাইরাসের এই সংক্রমণের কারণে এবং আমাদের শেরিয়া ভিত্তিক রোকসাত থাকার কারণে তাহলে তো আমরা মসজিদের বিকল্পটা বাসায় পড়ছি অতএব আমাদের আজান দেওয়াটা উচিত আজান এবং একামাট সারা বলেছেন ভিতরে সালাতে শেষ রাখাতে রোকু থেকে উঠে তারপর দোয়া কোনত পড়ি এখন প্রশ্ন হলো এখন সেজদা যাওয়ার আগে রাফুলিয়া দায়ন আছে কি না থাকলে আগে বা পরে কখন করব খুব উপকার হবে চারবার রাফুলিয়া দায়ন কখন কখন হবে সেটা দেখিয়ে দিলে আর রাফুলিয়া দায়ন করার সময় শুধু হাত তুললেই হবে নাকি সাথে আল্লাহ একবার বলতে হবে জাজাক আল্লাহ খেরন ভিতরে শেষ রাখাতে রুকুর আগেও আপনি কুনুত পড়তে পারেন এবং রুকু থেকে উঠেও কুনুত পড়তে পারেন দুটোরই সাহি বর্ণনা আছে সাহাবাইকারাম থেকে আপনি এরপরে বললেন যে সেজদা যাওয়ার আগে কি আর কোনো রাফুলিয়া দায়ন আছে না রুকুতে যাওয়ার আগে রাফুলিয়া দায়ন আছে আপনি হয়তো যে দুই হাতে আল্লাহ আকবর বলে কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর হাত তুলবেন এবং রুকু থেকে উঠে কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর হাত তুলবেন এরপরে আপনি কুনুত পড়লেন ধরেন আপনি রুকুর পরে যেহেতু পড়ছেন তারপরে আপনি কুনুত শেষ করে সরাসরি আল্লাহ আকবর বলে শেষ দেয় যাবেন আর কোনো রাফেলিয়া দিন করতে হবে না আর যদি আপনি রুকুর আগে কুনুতটা পড়েন তাহলে কুনুত শেষ করে আপনি রাফেলিয়া দেন করে আল্লাহ আকবর বলে রাফেলিয়া দেন করবেন আল্লাহ আকবর বলে রাফেলিয়া দেন করবেন এবং তারপরে রুকুতে যাবেন রুকু থেকে উঠে রাফেলিয়া দেন করবেন আর তারপরে আপনি সেজদায় যাবেন কারণ সেজদায় যাওয়ার রুকু থেকে উঠার পরে রাফেলিয়া দান করার পরে আর সেজদায় যাওয়ার সময় আর কোনো রাফেলিয়া দান নাই আর প্রসঙ্গত একটা কথা বলি যে ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহর মতে রাফলিয়া দেন রুকুর আগে এবং পরে নেই তিনি সেই দু তিনটি হাদিস অনুযায়ী আমল করেছেন যেখানে রাফলিয়া দেন না করার বর্ণনা এসেছে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম রাফলিয়া দান করেননি কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় বারবার বলেছি বোখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থে অনেকগুলো রায়ত এসছে প্রায় পঞ্চাশটারও বেশি রায়ত এসছে রুকুর আগে এবং রুকুর পরে রাফুলিয়া দেয় করার কথা এমনকি মেশকাপ যেটা আমাদের কওমি মাদ্রাসা এবং আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠ্য সেখানেও কিতাবু সালাতের মধ্যে পাঁচটা হাদিস এসছে রুকুর আগে এবং রুকুর পরে রাফুলিয়া দেয় করার ব্যাপারে তো সুতরাং সেটা আমরা একটা অত্যন্ত জেলিলুল কদার সুন্না আমল হিসাবে দেখছি এবং এক্ষেত্রে যারা ফেকিভাবে এখতলাফ করছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমরা মনে করি যে এই সুন্না আমলটিকে আমাদের কারো ঘৃণা করা উচিত নয় এই সুন্না আমলটির যদি আপনারা কেউ না করেন তাহলে অন্যরা যারা করছে তাদের প্রতি শত্রুতামূলক মূলক মনোভাব পোষণ করাটা উচিত নয় এটা ইসলামকে ভিন্ন ধর্ম ভাবে চিত্রিত করা নয় আমি খুব অবাক হই যখন শুনি বিভিন্ন মসজিদে যখন রুকুর আগে রুকুর পরে রাফাই দেন করা হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকে খেপে যান অনেকে বলেন তোমরা কি শেয়া হয়ে গিয়েছ এটা মনে হয় ঠিক না এতটা অসহিষ্ণুতা কেন এত বড় মানে একটা আমল সুন্না আমল যেটা প্রতিষ্ঠিত আমল এবং এতগুলো হাদিস যার পক্ষে আছে যেটা হয় আমাদের অনেকের জানা নাই কিন্তু আমরা কেন এতটা একটা ব্যক্তিগত আমল নিয়ে সালাতের মধ্যে আপনার কাছে সন্ন্যাত না যাই হোক আমার কাছে সন্ন্যাত আমি করছি সেটা নিয়ে আমরা যেন কখনোই আসলে বাদানুবাদে লিপ্ত না হই পরস্পর হানি হিংসায় লিপ্ত না হয় সে সে অনুরোধটা আমি করছি আচ্ছা উত্তর আমার হয়ে গেছে আপনার যে যতগুলো প্রশ্ন করেছেন আপনি বলেছেন জ্ঞান পিপাসু কারো নাম আলিমা ফাইরুজ রেখে তাকে আলিমা বলে ডাকা যাবে কি না এখানে কি আল্লাহর নামের সাথে কোনো সংঘর্ষ হবে আলিমা আলিম হুয়া রেজুল আলিম তিনি একজন আলেম ব্যক্তি অথবা এমরা তোনা আলিমা তিনি একজন আলিমা নারী তো সুতরাং আলিম অথবা আলিমা 
কারোর নাম রাখতে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহর নাম হচ্ছে আলিম আল আলিম আসামিয়া সামের এটা নয় সামিয়া আলেম এটা নয় আল আলিম সুতরাং এখানে আল্লাহ নামের সাথে কোনো সংঘর্ষ হবে না মাহরাবদের সামনে সাজার জন্য ফলস আই ল্যাশেস চোখে লাগালে কি গোনা হবে এটা কি পরচুলার মধ্যে গোনা হবে আই ল্যাশেস জিনিসটা কি কোনো যেমন এই ভ্রুর কথা বলছেন নাকি অন্য কিছু আর একটু ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হবে আসলে এই যে ভ্রু প্লাগ করা ভ্রু উঠিয়ে নকল ভ্রু লাগানো অথবা শরীরের যতগুলো সুন্দর চুল আল্লাহ দিয়েছেন মাথার চুল তারপরে আপনার ভ্রু পুরুষদের জন্য যেমন দাড়ি হ্যাঁ তারপরে বা হালকা মচমচটাকে ছোট করে রাখা এটা শরিয়াত সম্মত তো এই সকল ক্ষেত্রে এই সব কামিয়ে বা উঠিয়ে ফেলে নকল মোচ লাগানো নকল দাঁড়ি লাগানো নকল ব্রু লাগানো নকল চুল লাগানো পর চুলে এগুলো সবই নিষিদ্ধ আচ্ছা জয়নাল আবেদিন বলেছেন আমি প্রবাসে আমি প্রবাসে থাকি আমার ফিতরা আমার মা বাবা দিলে আদায় হবে কি ফিতরা দেওয়ার বিধান হচ্ছে ব্যক্তি নিজেই দেবে আপনার মা বাবা কেন দেবে আপনি প্রবাসে থাকেন আপনি তো নিশ্চয়ই শিশু নন এটাই বোঝা যাচ্ছে কারণ আপনি প্রবাসে থাকেন মানে হচ্ছে সেখানে কাজ করেন বরং আপনার মা বাবা আপনার ডিপেন্ডেন্ট আপনি যদি মা বাবা আপনার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে তাদেরটা আপনি দিয়ে দিতে পারবেন অথবা বাবা যদি সক্ষম হন তাহলে তিনি এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ আপনার মায়েরটাও তিনি দিয়ে দিতে পারবেন আর আপনি নিজেরটা দিতে হবে আপনি নিজেরটা দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আপনার এরিয়া কারণ আপনার এরিয়াতে যদি ফকির মিসকিন থাকে আপনি তাদেরকে বঞ্চিত করে অন্য জায়গায় কেন পাঠাবেন আপনি নিজের এরিয়াতে আগে ফেতরা দেবেন সেখানে যদি নেওয়ার মতো কেউ না থাকে তখনই আপনি অন্য জায়গায় পাঠাবেন এটাই হচ্ছে বিধান মইনুল হাসান ফাহিম বলেছেন সাতাশ মান যেমন আছে তেমনি কি সাত জমিন আছে তাহলে সাত জমিনে কি কি আছে একটু জানাবেন এটা তো আপনি জানাবেন সাত আসমান যেমন আছে সাত জমিন আচ্ছা সরি আমি ভাবলাম যে যেমন কেউ কেউ বলছে জমিনের ভিতরে সাত আসমান আছে সেটা সে প্রশ্ন নয় আপনি বলেছেন সাত আসমান যেমন আছেন সাত জমিন অর্থাৎ জমিনের নিচে বিভিন্ন তবাকা আছে সেটা তো আমরা এমনিতেই দেখতে পাচ্ছি জমিনের নিচে বিভিন্ন তবাকা আছে এটা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন এখন আল্লাহর সেই অসীম জ্ঞানের যে বিষয়গুলো সেগুলো এখনও পর্যন্ত আসলে আমাদের সামনে সেভাবে স্পষ্ট করে মানুষ তুলতে পারেনি মানুষের অক্ষমতার কারণে কি যেমন সাত আসমান মানুষ কি প্রথম আসমান ভেদ করে যেতে পেরেছে মানুষ কিন্তু এখনও প্রথম আসমান ভেদ করে যেতে পারেনি ঠিক তেমনি জমিনের নিচে আমরা যতটুকু জানি অনেক সময় খনিজ পদার্থ নেওয়ার জন্য মানুষ তাদের কিছু ইনভেস্টিগেশানের টিম সেখানে কাজ করেছে ফলে তারা পুরো জমিনটাকে এক্সপেরিয়েন্স করা এবং সাত তবকটাকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ লাভ করেনি কারণ মানুষের সেই সক্ষমতা এখনও অর্জিত হয়নি দেখা যাক অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাদেরকে সেই ক্ষমতা দেন কিনা বা সামর্থ্য দেন কিনা তখন আমরা দেখব কিন্তু আমাদের ওহির যেহেতু এটা এটা সংবাদ সব আর অধীন হাদিসের মধ্যে আমরা যেটা পাচ্ছি আর সব আসামাওয়াত তো কোরআনের মধ্যেও এসেছে হাদিসেও এসছে সুতরাং ওহির এই ইনফরমেশানগুলোকে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এর বাইরে সেটা আমরা মানে নিজে ফিজিক্যালি আবিষ্কার করতে পারি আর না পারি তাতে কিছু যায় আসে না কি কি আছে আপনি বলেছেন সেটা জানানোর জন্য আসলে কি কি আছে সেটা সবটাই তো আমরা জানি না আমরা কিছু জানি জমিনের নিচে আছে অনেক খনিজ পদার্থ জমিনের নিচে আছে পানি জমিনের নিচে অর্থাৎ ভেতরে অনেক প্রাণীও কিন্তু বাস করে অনেক প্রাণীও বাস করে সুতরাং এগুলো কমনলি জানা যায় আর যেগুলো আমরা বা মানব জাতি হিসেবে আমরা এখনও জানতে পারিনি এরকম অনেক কিছু সেখানে আছে যেটা হয়তো আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে জানার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে জানান কি না আর না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই তানভীর হোসাইন সুমন বলেছেন আমাদের দেশে লালাতুল কদর সাতাশে রমজানে পালন করা হয়ে থাকে কদরের রাতটি এভাবে নির্ধারণ করা কি বেদাত সাতাশ তারিখের মধ্যে তখসিস করা এটা শরীয়ত সম্মত নয় তবে সাতাশ তারিখের সম্ভাবনা যদি বলা হয় তাহলে অধিকাংশ ওলামাইকরাম তাই বলেছেন অর্থাৎ রমজানের শেষ দশকের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাত হচ্ছে সাতাশ তারিখ 
আচ্ছা তার মানে এই নয় যে এই চোদ্দোশো বছর ধরে যখন থেকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে ইনফর্ম করলেন তারপর থেকে সাতাশ তারিখই প্রতি বছর লালাতুল কদর না বরং অন্য যে কোনো তারিখে হতে পারে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রথম বছর বোখারের যে হাদিসটা এসছে সেখানে একুশ তারিখের কথা বলা হয়েছে আরেকটা রেওয়াইতে তেইশ তারিখের কথা বলা হয়েছে তাহলে একুশ এবং তেইশ তারিখের সহি হাদিস আমরা পেয়ে গেলাম আবার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি পঁচিশ সাতাশ এবং উনত্রিশ তারিখে খোঁজার কথা বললেন যদি উনত্রিশ তারিখে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই না থাকবে তাহলে খুঁজবে কেন পঁচিশ তারিখের সম্ভাবনা না থাকলে খুঁজবে কেন আবার আরেকটা হাদিসে তিনি বিজয় রাত্রিতে খুঁজতে বলেছেন তার মানে হচ্ছে সবগুলো বিজয় রাত্রিতেও সম্ভাবনা আছে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ আবার আরেকটা হাদিসে আরও একাধিক হাদিসে তিনি শেষ দশকের পুরোটার মধ্যে খুঁজতে বলেছেন এবং সাহাবিদেরকে বলেছেন যে দেখো আমি আগে প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি তারপর মধ্যের দশকে এতেকাফ করেছি উদ্দেশ্য ছিল লাইলাতুল কাদারকে খোঁজা এখন আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে লাইলাতুল কাদার শেষ দশকে অতএব তোমরা শেষ দশকে তাকে খোঁজো তাহলে শেষ দশকের পুরোটার মধ্যে খুঁজতে হলে তো তার সম্ভাবনা থাকতে হবে সম্ভাবনা আছে বলেই রাসুল সাল্লাম খুঁজতে বলেছেন তাহলে ওলামাই কেরাম এই সমস্ত হাদিসগুলোকে সামনে রেখে বলেছেন সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা সাতাশ তারিখে তারপরে বিজয় রাত্রিগুলোতে অন্য যে কোনো বিজয় রাত্রি তারপরে জয় রাত্রিগুলোতে তাহলে আমরা এই কনক্লুশনও এখান থেকে করতে পারি যেটা আমাদের অনেক ওলামাই কেরাম করেছেন যে যদি একক রাত্রির সংখ্যা আমরা দেখি যদি জানতে পারি জানতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে একক রাত্রি হিসাবে সাতাশ রাত্রিতে লাইলাতুল কাদার হওয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তারপরে বিজয় রাত্রিগুলোতে তারপরে জোর রাত্রিগুলোতে কিন্তু জোর রাত্রিগুলো এখানে লাইলাতুল কাদার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাদ থাকবে না সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো আমি আপনাদের আরও অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আজকে যেহেতু একটু সংক্ষেপ করতে হচ্ছে আমি আপনাদের আর দু তিনটি প্রশ্ন নেব এবং আগামী সেশানে আমি আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ইতিমধ্যে আমার প্ল্যান রয়েছে যে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের এই কমন প্রশ্নগুলো দেখে এগুলোর অনেকগুলো আর উত্তর আমি ছোট ছোট ক্লিপ করে আপনাদের কাছে পৌঁছাব যাতে শুধুমাত্র লাইভ সেশনের দিকে আপনাদের তাকিয়ে থাকতে না হয় এবং যাতে করে আপনারা আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমার সেই আলোচনা থেকে অথবা ছোট ছোট ক্লিপ থেকে আপনারা জানতে পারেন আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আচ্ছা পারভেজ খান বলেছেন নয়জনের ফেতরা এসেছে এখন আমরা কি নয়জনের ফেতরা এক বা দুজনকে দেয়া যাবে নয়জনের ফেতরা এক বা দুজনকে দেয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই যদি তিনি গ্রহণ করেন কারণ আব্দুল আবদুল অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা থেকে সহি বখারের হাদিসে এসেছে যে তিনি তাদেরকে বা সেই যুগে সাহাবারা তাদেরকে দান করতেন যারা সেগুলো নিত এখন যদি কোনো ব্যক্তি নিতে চায় তাহলে তিনি তাকে দেওয়া যাবে এবং সেক্ষেত্রে যদি তিনি ঈদের আগেই যথেষ্ট পরিমাণে ফেতরার মালিক হয়ে যান অনেক সম্পত্তি তার হয়ে গেল তাহলে তিনিও কিন্তু ফেতরা দেবেন তো এটা হচ্ছে একটা চমৎকার ব্যবস্থাপনা এখানে আসলে অনেকে বলেন যে যিনি ফেতরা নেবেন তিনি ফেতরা দেবেন কেমন কথা না কেমন কথা না এটা হলো চমৎকার ব্যবস্থাপনা এটা হলো মুসলিম মম্মার লোকজন লোভই না তারা শুধু খাই খাই করে না তারা কিছু সাফিসিয়েন্ট আসার পরেই যখন তাদের মধ্যে সামর্থ্য তৈরি হয়ে যায় তখন আবার দেওয়া শুরু করে সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ঘরে অনেক সময় কিছু ছিল না যখনই কিছু আসত আবার তিনি এক বেলায় সেটা প্রদান করে শেষ করে দিতেন অতএব যাদের কাছে যারা অনেক ফেতরা জমা হয়ে গেছে ফেতরা নিতে নিতে বেশ কিছু ফেতরা জমা হয়ে গেছে এখন সে তার নিজের নিজের স্ত্রীর অথবা সন্তানের ফেতরা দিতে পারে তাহলে তিনি আবার দেবেন কাকে দেবেন এটা জরুরি নয় যে তার থেকে আরও ফকির মিসকিনকে যে কোনো মিসকিন যারা নিতে চায় যারা নেয় তারা অবশ্যই মিসকিন কেন তা না হলে তারা কেন নেবে নেওয়ার মতো প্রচুর লোকজন আছে অতএব প্রত্যেকে মনে রাখতে হবে যারা নিতে চায় তাদেরকে দেওয়া যাবে আবার এটাও জানতে হবে যিনি ফেতরা অনেক পাওয়ার পরে অনেক খাদ্যের মালিক হয়ে গেছেন তাকেও আবার ফেতরা দিতে হবে কারণ তিনি ফেতরা দেওয়ার সামর্থ্য লাভ করেছেন সাকিবুর রেজা যেসব রাকাতে ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে কেরাত পড়ে সেসব রাকাতে মুক্তাদিদের কেরাত পড়ার বিষয় জানতে চাই হ্যাঁ ফরজ সালাতে যেসব রাকাতে ইমাম আস্তে আস্তে কেরাত পড়েন সে সমস্ত রাকাতে মুক্তাদিরা কেরাত পড়বেন 
সুরা ফাতেহা তো পড়বেন অবশ্যই তার সাথে অন্য সুরা মিলাতেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যেসব রাকাতে ইমাম জোরে কেরাত পড়েন সেসব রাকাতে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এখানে তিনটা মতের কথা আমরা বলেছি এবং আমরা বলেছি আদিসের আলোকে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সুরা ফাতেহা পড়া এবং বাকিটা শোনা তাহলে তিনি প্রথমে সুরা ফাতেহা শুনতে শুনে নিতে পারবেন অথবা ইমামের ফাঁকে ফাঁকে পরপর সুরা ফাতেহার আয়াতগুলো পড়ে নেবেন অথবা ইমামের পুরোটা সুরা ফাতেহা শুনে তারপরে পড়ে নেবেন এরপরে বাকি অংশটা তিনি শুনবেন এটা হচ্ছে সেরা এই বিধান আপনারা জানেন যে ফেখের ক্ষেত্রে অনেক একতলাফ রয়েছে অতএব আমাদের কোনো জবাব থেকে আপনাদের কারো মনে কষ্ট নেওয়ার কোনো কারণ নেই আমি যদি কখনো কোনো মত ব্যক্ত করি অবশ্যই দলিলের আলোকেই সেটা ব্যক্ত করছি এটা তো জরুরি নয় যে পৃথিবীর সবাইকে আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে এটাও জরুরি নয় পৃথিবীর সব স্কলারদের কথার সাথে মিল রেখে আমাকে কথা বলতে হবে আমাকে কথা বলতে হবে কোরআন এবং সন্ধ্যার আলোকে আমি খুব অবাক হচ্ছি যে আমাদের কোনো কোনো ভাই হয়তো কষ্ট পাচ্ছেন যে তার সাথে কেন আমার মিলল না মেলাটা তো জরুরি নয় ভাই আমিও কিন্তু মনে কষ্ট পাচ্ছি না যদি আমাদের কোনো ভাইয়ের কথার সাথে আমার না মিলে তবে আমরা শুধু দত্ত আহ্বান জানাই কোরআন সন্ধ্যা ভিত্তিক যেন জবাবটা আমাদের হয় তো আজকে আমি এর মানে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করব যারা আরবি ভাষাভাষী আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমাদের বাংলাদেশের যারা ভালো ভালো স্কলাররা আছেন যারা আরবিতে লেকচার দেন আরবিতে বিভিন্ন টকস করেন তাদের জন্য আমরা সে আরবি ভাষার কিছু ব্যবস্থা রাখব এবং যারা ইংরেজি ভাষাভাষী আমাদের দেশে এখন প্রচুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তারা অনেকেই হয়তো বাংলায় ততটা অভ্যস্ত নন তাদের জন্য আমাদের কিছু উপস্থাপনা থাকবে এবং কিছু মানে ইংরেজি ভাষাতেও যাতে আমাদের এখানকার ভালো স্কলাররা যারা রয়েছেন তারা কিছু জিনিস শেয়ার করতে পারেন তাদের উদ্দেশ্যে সে খোঁজখবরই আপনাদেরকে দিচ্ছি আশা করছি যে আমরা আবারও আরেকটি অনুষ্ঠানে একসাথ হব এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে তফিক দান করেন এবং প্রত্যেকটা কাজে কর্মে কথায় চিন্তা ভাবনায় যা আমরা কোরআন সন্ধ্যা ভিত্তিক করছি তাতে বারাকা দান করেন হাদা সাল্লাহসাল্লাম আলা নবী মোহাম্মদ আলা আলী আসহাবিহাজ মাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত